Hello. Hello. I'm here. Hey, hello. 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 I'm sorry hello. I'm late. I, I was loud and clear. Yes, thank you very much. I, I'm sorry that uh, I had a problem with the, the Zoom. I was trying to log in, but uh, finally I got in. So sorry to, to make you wait. Lo siento por hacerlos esperar. Eh, veo que todavía no está mi fotografía ahí, ¿verdad? Solo ven el, el logo de Inglés Corporativo, ¿correcto? Yeah. Okay. Yes. Okay, almost there. Okay, let's see. Okay, we see. Yeah. Sip. Okay, very good. Okay, hi, Lisset. Hi, Casey. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Hi. Thank you. Oh my God, I was so scared. I thought that I will never be able to log in. I'm so scared. I'm sorry for the for the wait. Hi, Beatrice. How are you today? Hi, teacher. I'm fine. Excellent. Hi, Natalie. How are you? Hi, teacher. Natalie, I'm fine. You? Excellent. Very good. Good to see you. And hi, Mr. Quijano. How are you? Hi, fine, teacher. And you? How Excellent. was your weekend? Thank you. Oh, my God. Weekend was too short. I don't know what happened, but every oh. time that the weekend comes, I'm waiting to, uh, you know, the whole week, I'm waiting for the weekend. And when then, when the weekend is here, it flies. It just passed like, a, you know, like a flash. So it's, it was too short for me. <laughs> yeah. What about, uh, 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 let's see, Yesli, how are you today? Good evening. I'm fine. Thank you, teacher. Excellent. Very good. Excellent. Okay. Today we're going to start the chapter four. I don't know if you have uh, had the chance to look into uh, lesson four. Uh, has anybody to, uh, had the chance to look into the, the session four yet? Alguien ha visto? Yes, teacher. Okay. Okay. Can you tell me what what is this uh, session four about? ¿De qué se trata la, la sección 4? Ok, Beatriz. ¿De qué se trata? What happened today? No está happy. ¿Qué pasa? Tiene Jerez. <laughs> no me acuerdo si era describiendo de personas. Oh, Vocabulario para describir personas. Very good. Describing person, describing people. So today we're going to learn how to describe people. In case that uh, we got into an accident, we know how to describe people. It's very important. So we're going to see five uh, sections uh, in where you can, you're able to describe people. We're going to see the adjectives uh, for, to describe people. Hi, Selena. How are you? Hi, Selena. Hi, teacher. I'm nice. fine. Thanks. Excellent. Nice, nice to see you. And Natalie, why are you so quiet today? Excuse me. Why are you so quiet today? Ah, because I'm late, huh? I know I'm late. I'm sorry. It's my <laughs> fault. Okay, that's why, huh? Because I'm late. I'm sorry. It's the first time I'm late, and everybody wants to shoot me, huh? Okay, I see how it is now. Okay, eh, Roberto, chicas, have you had the chance to look at the session four? And can you tell me, besides describing people, what else the chapter talks about? Eh, bueno, no me quedo chance de verla. Oh, okay, very good. Cuatro todavía. Very good, so you are so honest. Thank you very much. Okay, and uh, Carmina Martinez. Carmina, hello, Carmina. No, it's not there. Okay. Hello. Hello, Carmina. How are you? I'm fine. Excellent. Okay. Um, uh, what is this uh, section four about, Carmina? Uh, 
Have you had the chance to? Mm. No. Are, are you watching TV, Carmina? Okay. 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 So uh, chapter four is, is about describing people. Um, in the module before, we learned how to adjective work. In, uh, in this module, también vimos uh, para qué sirven los adjetivos, ¿verdad? Y, y Natalie, ¿para qué sirven los adjetivos? Dijimos. Para descri describir al sujeto. Describir el sujeto. En este caso, el sujeto vamos a ser nosotros, porque hoy no vamos a describir. Okay? Hoy van a tener la chance de decir, the teacher is so handsome. Mm -hmm. Yeah, <laughs> yeah, nobody's like that. <laughs> okay, so, um, vamos a, 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 a describir, pero diferentes secciones. Eh, como, ¿qué podemos describir de una persona, Torres? ¿Qué parte de la persona podemos eh, describir? Por ejemplo, su altura. Su altura, muy bien, excelente, altura. Eh, Cermeño, Tirso, ¿qué más? For example, the, the, the O, the H. H, muy bien, ajá. Uh -huh. eh, muy bien, uh, Roberto Quijano, ¿qué más? Su, su, su pelo. El mío. El de, el de la persona que queremos describir, el color. Oh, ok, ajá. Uh -huh. El pelo de la persona, correcto, sí. ¿Qué más, uh, Beatriz Caldámez? su peso su, el peso de la persona sí, el peso de la persona, muy bien ¿Y ¿qué más señor Peña Hernández? doctor el, el tipo de piel si es blanco si es okay. morena clara skin, si morena, The skin muy bien skin, skin, muy bien, excelente Carmina, ¿qué más? skin ya dijeron todos ok, excelente, muy bien ok, entonces ya, yeah. pero eso necesitamos nosotros para poder, poder tener una idea, cómo lo vamos a escribir, necesitamos ver cuáles son las, las secciones y, y dividirlas para después nosotros poder aplicar esa descripción eh, I'm going to share the screen with you, okay? Porque necesito screen, uh, share the screen y poner el, el whiteboard en frente de ustedes para poder que nosotros juntos, so we, together we can uh, figure out this one. Uh, por ejemplo, si tenemos aquí, eh, vamos a poner la primera sección que vamos a ver es lo que dijo uh, a Carlos, eh, el hair, okay? Si tenemos nosotros uh, hair, la sección del hair, ya. Yeah? Hair, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del hair? Por ejemplo, uh, Beatriz, todos miran a Beatriz Galdames, o, so, o solo yo la puedo ver. Beatriz. ¿Todos la pueden ver o solo yo? Pónganlo en, 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 en uh, el view, pónganlo. Solo yo la puedo ver. Solo yo tengo el privilegio de ver a Beatriz. Oh, sí, se, sí se mira. Ok, sí, sí la veo. Ok, ok, very good. Ok, entonces, ah, vamos a ver, Beatriz, ¿puedes hacerse el pelo para el frente, por favor? Ok, vamos a ver. Eh, ¿Cómo tiene Beatriz su pelo? ¿Qué color es el pelo de Beatriz? Black. Black. Entonces, Black. entonces para describir el cabello, es la, vamos a ver la, la, la parte del cabello de Beatriz, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que podemos decir. Podemos decir que el podemos decir el color, el color, el length, length. ¿Qué más? Que es largo. Sí, yes, es el length, lo largo. Sí, yes. podemos hablar Listo. del color. ¿Qué es Listo. Del... Ajá, Listo. El, la texture, texture, ¿verdad? La textura de su cabello. Sí. Entonces. Si queremos nosotros, uh, 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 
ahí soy un niño, un bebito. Eh, si queremos nosotros eh, describir el, el cabello de, de, de Beatriz, vamos a ver la textura, el color y el length, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a, vamos a decir, she, y es a have o has. Eh, 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 Roberto, 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 vamos a decir, she has o she have. Roberto Quijano. She, she has. She has, ¿verdad? Vamos a decir she has, porque si sí. digo she have, está mal escrito. El have se usa para I have, you have, we have, they have. Entonces vamos a decir she has, o, o vamos a hacerlo más, más personal. Vamos a decir Beatriz, Beatriz has, has, has a long hair. ¿Ya? Yeah? She has a long hair. ¿Ya? También podemos decir Beatriz, Beatriz, Beatriz has a black hair, black hair, ¿ya? Y también podemos decir lo que dijo una de sus compañeras, podemos decir Beatriz has a straight hair, ¿verdad? Porque straight, straight hair, ¿ya? Straight hair, straight hair. ¿Ya? Yeah. Ella tiene straight hair. Ella tiene straight hair. Entonces, podemos decir eso. Podemos decir eso del cabello. ¿Y qué es el cabello? Es, es, uh, mm, es de color rubio. ¿Cómo diríamos, Torres? ¿Cómo se viera Beatriz con cabello rubio? Beatriz has... Beatriz has... Mm. Ok, Ayudem, ayudemos de Peña. Blonde hair. Bland. Blonde hair. Bland hair. Bland. Muy bien. Bland hair. Bland hair. ¿Ya? Y si tuviera el cabello rojo, ¿cómo diríamos, uh, Natalie? Red hair. Yeah. Beatriz, ¿cómo se viera Beatriz con red hair? Beatriz has red hair. Hair. ¿Ya? Yeah? Ok, pongamos atención aquí, por favor. Beatriz has red hair. ¿Estamos bien así? Y qué si me pueden ver, ahorita me pueden ver. ¿Y qué si está así como estoy yo? ¿Cómo dijéramos? Beatriz. 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 Is... ¿Cómo? Le diríamos que no tiene cabello. Bald. 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 Yes. Beatriz is bald. Yes. She is bald. Yeah. Ok. Entonces, esto es con respecto al cabello. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos decir uh, de, de cermeño. Cermeño. ¿Qué, el que, ¿Qué le vemos en la cara al cermeño? Una bonita sonrisa, ¿verdad? Aparte de la bonita sonrisa, ¿qué es lo que se le ve? ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene cermeño? Aparte de la bonita sonrisa. Roberto Quijano, ¿qué tiene cermeño? Aparte de la bonita sonrisa. No le pregunto a Carmina, porque Carmina me va a decir qué es lo que tiene. No tenga pena, Roberto Quijano. Barba y bigote. Yo sé, pero en inglés. Bueno, en inglés. Oh. Entonces, Cermeño, Cermeño, has que. Bear M. Um, um, mustache. Mosh, mustache. Mustache. Yes, mustache. Yeah? Mustache. Yeah, Cermeño has mustache. Yeah, mustache. Yeah. Termino has mustache. Y entonces, uh, Carmina, aparte de, de, de la mustache que tiene Cermeño, ¿qué más tiene? Cermeño has. Carmina, por favor. Cermeño has. Uh. 
no sé, yes, no sé yes, qué yes, color de piel será. Yesli, ayúdale, por favor. Estamos hablando del, del cabello, ah. ¿verdad? Cabello, cabello. Ah, solo de cabello. Okay. Cermeño has curly black hair. Eh, de esto ya, ya terminamos. Estamos hablando de aquí, de aquí, de la cara. Aquí, la cara. Aquí. Ya dijimos que tiene uh, 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 mustache. Yeah? Ok, mustache. Yeah? Parece Vicente Fernández. ¿no? Aquí. Ahora aquí. Yo creo que a, 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 a Cermeño nunca lo habían chuleado como estamos chuleando ahorita. ¿eh? Se va a hacer, hoy no va a dormir. <risa> ok, vamos a ver. ¿Qué más tiene Yesli Sánchez? Yesli Sánchez. Cermeño House. Yesli, por favor, ¿qué más tiene aparte de, del Mastach? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Beard. Beard, yes, beard. Uh, Cermeña has a beard, ¿ya? Yeah? Podemos, podemos decirle, si, si tiene una, una, una barba bien gruesa, le podemos decir a uh, uh, thick, thick beard, ¿no? Y si tiene una, una barba uh, así, eh, como no tan gruesa, le vamos a poner una thin beard, ¿ya? Yeah? Bien, delgada, ¿ya? Yes. yes. Entonces, eso es conforme a, a, al cabello, ¿verdad? Después podemos decir que tiene curly hair, straight hair, o, o lo tiene uh, uh, wave, wavy, wavy hair. Esto es con, con respecto al cabello. Ya, entonces, sure. si, si ya, ya dijimos de alguien, de, del cabello de alguien, eh, ahora vamos a ver la otra parte, que es la age. ¿Qué podemos decir aparte de la age de una persona? Vamos a ver, Torres. ¿Qué podemos decir? Ah, vamos a ver, eh, Lisette. Eh, más o menos, uh, ¿qué podemos decir de, de, la, de la edad de Lisette? ¿Mm? Uh, is young. Young, young, yes. Lisette, ajá. Lisette, uh, um, Lisette, se escribe Lisette. 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 Yeah. Yo me apela Antonio, tú. Lisette, ok, es a young girl. Yeah, she's a young girl. Yeah. ¿Qué podemos decir acerca de Roberto Quijano? Roberto. Eh, 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 vamos a ver, vamos a ver a quién vamos a poner para que diga, describa su... Ah, Natalie, ¿qué podemos decir acerca de Roberto Quijano, acerca de su age? Roberto. Uh, middle. Is, uh, uh, in his. Uh, middle. Mm -hmm. Que son dos palabras. Twenties. Twenties. Uh, Roberto is, is in his twenties. In his. Uh, his twenties. Okay. Yes. ¿Eh? Podemos decir eso, que Roberto es en his 20s. ¿Yes? ¿Será, ¿Será verdad o no? Le estoy haciendo un favor. <risa> <risa> ok. Eh, 30s. ¿Podemos ¿eh? decir 30s? Sí. 30s. Yes. Está en sus 30s. Yes. 30s. Ya. Yeah. Está en sus 30, ¿verdad? O, o sus 40s. 40 40s. Yeah. Yeah. Entonces, Roberto es en uh, su 40. En, uh, ¿Qué podemos decir del teacher? The teacher es an old man. Porque nadie me va a querer decir. The teacher es the teacher an old man. Es yeah. uh, uh, teacher. The teacher es an old man. Sí. Yes. Yeah. Yeah, eso podemos decir de los H, ¿verdad? Hay otras, hay otras uh, uh, más cosas que podemos decir de la H, pero este más que todo, uh, young, uh, 30s, uh, 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 old. Yeah. O oh, mujeres también podemos decir que están en, su, en esa edad, ¿verdad? Uh, ¿qué ahora vamos a ver, ya tenemos hair, ya tenemos H, ¿qué nos falta aquí? Uh, eh, vamos a ver, ¿qué más, qué más uh, descripciones nos faltan, Carmina? El color de piel. Ok. Sobre sí. la edad. Eh, age. 
No, H, no, eh, yes, no, está bien, el color de piel, podemos decir, eh, ¿qué otra descripción podemos encontrar aparte del color de la piel? La estatura. Ok, ¿y cómo hey. se llama eso? Y solo, y solo cualidades ¿Cómo eh, se llama físicas, eso? teacher. Eh, para describir una persona, ¿qué más cualidades uh, se puede? Las otras no son cualidades, sino que serían como eh, eh, atributos. Entonces, vamos a ver, height, ¿ya? Yeah? Esa es la altura, ¿verdad? Height. ¿Qué podemos decir de una, eh, de una persona eh, que no es muy alta? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué, ¿Cómo la podemos describir a esa persona? Si la nos preguntó, ¿y cómo era el, el hombre? ¿Qué tan alto era el hombre que te robó el mango? Eh, Beatriz. George. Short. Very good. Yes. Short. Very good. Oh, he was short. Oh, yeah. The teacher is a short man. Yeah. Short man. The teacher is a short man. Yes. So it's short. Y si no es short, ¿cómo le podemos decir Crisia? Si es un, eh, más o menos, ¿verdad? Que era más o menos, estaba entre, entre eh, eh, un, un primeo, un short, un, uno de esos que traen uh, regalos para Santa y un poquito más grande. ¿Cómo le podemos llamar a eso? The teacher is a short man, pero es un poquito más grande que short. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Medium. Medium sería entre medio de antes, entre medio de pequeño y grande, ¿verdad? Esa sería medium. Pero entre medium y, y, y pequeño. Mm. ¿No? Mm. Ok, Selena. I don't know, porque Lizette, ayúdenle porque I don't know. She doesn't know. Selena, ¿cómo le llamaríamos? Oh, le llamaría The teacher is a a little tall eh, no 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 o oh, no okay uh, fairly fairly qué short fairly short yes the teacher is fairly short más o menos chiquito ya yeah? pero no va, pasa del metro qué okay, pasa del metro entonces es uh, fairly short Fairly short. Oh, the man was fairly short. Yeah. Entonces, después de fairly short, viene lo que dijo nuestra, nuestra este, compañera. That, uh, our uh, schoolmate. Uh, so, what would be the next after, después que es un poquito enano, eh, Beatriz? Oh, perdón, Sara Martínez. ¿Qué sería una persona? Sí, que, teacher. Sí, ¿cómo le llamaríamos a una persona que no es enana, ni es un poquito más grande de enano, sino que es un poquito más grande? O dos. I don't know, teacher. No, ok. Ok, ¿cómo le llamaríamos a, vamos a ver, Roberto Quijano? Uh, medium. Medium, very medium. good, thank you. Medium, the teacher. No es pequeño, uh, pero tampoco es short, ¿verdad? The teacher is a medium. ¿Qué? Medium, ¿qué? Medium, ¿qué? Height. height. Medium height. Height. Medium height. Very height. Good. Yes. Medium height. ¿Verdad? Medium height. Es una altura mediana, ¿ya? No se le puede llamar medium, short. Ni medium height. Es medium height. ¿Ya? Yeah? Viene el otro que está más grandecito que es el medium height. ¿Ya? Yeah? ¿Cuál sería? Uh, Leslie Sánchez. Teacher is pretty. Pretty, yes. Uh -huh. The teacher. Pretty tall. Is pretty. Pretty, ¿qué? Tall. Pretty tall, yes. Very tall, uh -huh. yes. Es, es bien grande, teacher, yes. No me han visto. Pasa que me pongo zapatos así de, 
de que te dio pulgada. <risa> es, es grande, tío, ¿ok? Pero hay, hay personas que son más grandes todavía de eso que cuando usted pasa a la parte de ellos, hasta le, le da pena y voltea a ver a otro lado, ¿verdad? Porque le llega así como a la, a la cintura a usted y ellos están así, bien altos. Eso es como le llamaríamos nosotros. ¿Ah? ¿Qué ¿Cómo le llamaríamos? Eh, very tall. Alto. Eh, very tall. Very good. Thank you. Very. The teacher. Aquí me siento bien. The teacher. Uh, teacher is very tall. Very good. Teacher is very tall. Yeah. Entonces ahí tenemos nosotros si queremos describir a alguien eh, de eh, el height, ¿ya? O sea, podemos describir a esa persona de la altura. Entonces ya tenemos hair, age, height. ¿Cuál nos hace falta, Beatriz? Peso. ¿Mm? ¿Qué? Peso. Peso, yes, podríamos decir peso, yes, podemos decir peso, pero en el, en el peso no le llamamos weight. Sino que hay otra, hay otra palabra que se llama built. Built. Eso es como la construcción, la construcción de una persona. Es su build. ¿Qué podemos decir de eso, Beatriz? De build. Vamos a ver cuatro, cuatro formas de, de describir a alguien. Por ejemplo, si hablamos de Roberto Chicas. Podemos decir que Roberto Chicas... Is a heavy man? Yes or no, Selena? Heavy? Selena? Yes. Yes. Puedo decir que Roberto Chicas. Yes. Okay. Puedo decir que Roberto Chicas is a uh, um, heavy, ¿verdad? Ahora, puedo decir que Roberto Chicas is fat? Uh, no. No. Entonces puede decir que eh, él es fin, delgado. ¿Ah? ¿Puedo decir o no? Eh, Roberto, chica, es delgado. Yo creo que me va a llevar a comer si yo le digo que es delgado. ¿Sí? No es delgado, ¿verdad? It's not thin. Eh, ¿Puedo decir que es esbelto, slim? No, ¿verdad? Yes. Slim es un esbelto, sí. Eh, eh, no tiene estómago y tiene un pechote así de pecho de, de pollo campero. Sí. ¿Ya? Es built, sí, es, es, es slim. Pero sí puede decir que él es heavy o es fat. Yes, he's, he's fat o es heavy. ¿Ya? Pesado o, o gordito. ¿Ya? Entonces puede decir eso, pero no vamos a decir eso, son como así. The teacher teacher is um, heavy. Heavy. Yes. He is heavy. Yeah. He, vamos a decir, the teacher is fat. Yeah. The teacher is fat. Well, see, the teacher is heavy and the teacher is fat. So how was the, um, how does the, what the man looks like? Oh, he was heavy. Oh, he was fat. Yeah. Ahora vamos a ver. Eh, quiero ver si tenemos aquí un slim. Eh, uh, sí, sí, tenemos slim. Yeah, tenemos a slim. Vamos a ver. Eh, Lisette. Tirso Cerveño, dígame. Eh, Lisette, eh, ¿cómo le ve el cuerpo a Lisette? A ella. ¿La ve heavy? Heavy, así como, como el dicho. Tirso Cerveño. I no, don't know. no le va a hacer nada porque está sí, en sí, cámara, sí. está en cámara, no le va a hacer nada. <risa> Aquí se vale, no hay problema. Es, 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 es a, a, a heavy girl. No, wait, it's correct. Ok, es, es Lisette a heavy girl. No, middle weight is correct. So middle, middle weight? O, o... No, middle, middle weight. Middle weight. Middle weight. Ok, eh, ¿qué sería yes. middleweight? Ese es para boxeador, ¿verdad? ¿No? Ah. 
Ok. Eh, podemos decir que eh, eh, Lisette, Lisette es, uh, es slim. Slim, yeah, esbelta. ¿Cómo decir slim? Lisette es slim. Yeah. Es slim. Slim, yes. Esbelta. Yeah. Okay. ¿Cómo decir eso? Yeah, ok. Vamos a ver. Eh, podemos decir que... Eh, aquí tengo otra persona, just a second. Acuérdense, estamos describiendo ahorita el build, el, el, la forma de su cuerpo. Podemos decir que eh, eh, Natalie, 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 eh, perdón, Natalie, Natalie, Natalie es a uh, uh, thin, thin. Yeah, thin, thin. Natalie es thin. Thin es delgada. Yeah. Natalie es thin. Yeah. Y de ahí le podemos decir, a uh, si otra persona está más delgada que ella, podemos decir very thin. Yeah. O si está bien formada, es very, very slim. Yeah. Very slim. Eso es conforme al build de una persona. ¿Ya? Ahora, el último que vamos a ver. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es de cómo describir, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Vamos a describirnos nosotros. Voy a dar unos ejemplos de cómo describir personas. Y usted va, va excuse me, you are going to describe your classmates. Yes, van a describir su, su compañero de clase. Yo le voy a preguntar, mire, descríbame a, a Lisette, por ejemplo, Tirso. Tirso, can you describe me how, what Lisette looks like? Yeah, vamos a aprender cómo hacer preguntas de, de, para poder describir una persona. Entonces, eso es lo que viene ahorita. Por eso ahorita le estoy explicando yo las secciones que usted va a describir. Va a describir el cabello, va a describir la edad, va a describir su peso, va a describir su estructura de la persona y va a describir también el look. El look de la persona. O sea, ¿ve? El look. El look quiere decir la vista, cómo se ve esa persona, cómo es esa persona. Si esa persona es a, a, a handsome, en el caso de, de su maestro, handsome, en caso que sea good looking, ¿ya? Yeah? Pero su maestro también, los demás no son good looking, son maestros. En caso de que sea pretty, yes. En caso de las muchachas, pretty. En caso de que se, se vea gorgeous, she was gorgeous. ¿eh? Entonces, eso eh, tiene que ver con el semblante de la persona. ¿Ya? Yeah? El semblante, entonces sería, eh, podemos decir que ser meño, ser meño, ser meño es a good looking. Looking, looking man, yeah. Sermeño is a good looking man, yeah. Sermeño is a good looking man. Podemos decir eso de, de Sermeño. O podemos decir también que, vamos a ver, vamos a buscar otro más, más, más guapo que Sermeño. Vamos a ver. Uh, vamos a decir, uh, Peña, Peña, aquí Peña, Peña. Es a handsome man. Handsome. Handsome man. He is a handsome, handsome man. Yeah. It's just handsome man. Peña is a handsome man. Yes. Entonces podemos decir eso para escribir una persona que nos caiga bien. Podemos decir que is a good looking man uh, or is a handsome man. En el caso de las señoritas, podemos decir Beatriz. Beatriz. Beatriz is a, a good looking girl. Good looking girl. O puede decir, she's a pretty girl. Yeah. Pretty girl. It's a pretty girl. Pretty girl. O puede decir, gorgeous. Gorgeous. A gorgeous girl, ¿ya? Yeah? Entonces, podemos decir esas, esas, 
Es, 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 puedes decir Beatriz es a good looking girl o puedes decir Beatriz es a, a pretty girl o puedes decir Beatriz es a gorgeous girl ¿ya? Yeah? entonces tenemos esa como eh, describir esa persona alguna persona alguna cosa de lo que hemos visto aquí ahorita no ok entonces vamos a borrar esto vamos a borrar esto vamos a borrar esto y Vamos a ver ahora, no solamente se puede escribir eh, eso. Por ejemplo, ahorita que nosotros estábamos diciendo, eh, eh, Cermeño eh, tiene barba, tiene bigote. ¿Qué notaron ustedes en Cermeño? ¿Alguien notó algo? Yo sé que todos estamos poniendo atención en la clase. ¿Qué notaron en Cermeño cuando nosotros estábamos diciendo, oh, tiene barba, tiene bigote? Y Cermeño estaba como... <risas> ¿Y cómo lo notaron a él? ¿Cómo podían describir eso? ¿Ah? Aquí el cermeño, 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 ah, was, uh, was blushing. Blushing. Cermeño was blushing. Was blushing. Eso es cuando usted se pone como, uno dice, hey, te dio pena, ¿verdad? Y te pone así como, como rojizo, así blushing, como. Se llaman blushing cuando usted se pone como penoso, así que, que le da como vergüenza, ¿eh? He was blushing, yeah. También podemos decir a uh, uh, bright, yeah, blushing, bright, bright. Eh, podemos decir así, podemos decir Beatriz, Beatriz is a bright girl, girl. Yeah? Beatriz is a bright girl. Eh, cuando llamamos bright, nosotros eh, eh, damos como que ella es bien, bien, nosotros le decimos así como chispa, ¿verdad? She's a bright girl. Eh, todo, yes, esto es así, esto sí es así. Sí. Entonces, esa es una, una, una de, con, forma como de escribir la personalidad de alguien. She's a bright. O podemos decir, uh, she's a, 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 a Crisia. Es a, a, es a, a, clean, 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 she's a clean girl, ¿ya? Yeah? No en el, en el caso de que ella es um, limpia, ¿verdad? Sino que ella hace las cosas, todas las cosas las hace bien. Oh, she's a clean girl, she, she always do her job, she, she always does a, an excellent job, ¿ya? Yeah? Entonces, ahí, she's a clean girl. Vamos a decir eso de la personalidad de las personas. ¿Ya? Entonces, eh, esto para que usted lo tenga ahí en, en su vocabulario y usted pueda eh, describir eh, ese, ese tipo de, 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 de adjetivos de las personas. ¿Ok? Eh, esa parte de lo que usted ya leyó en la plataforma. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo ahorita? ¿No? Ok. Entonces, si ustedes no tienen preguntas, yo tengo bastantes preguntas. Vamos a ver, vamos a comenzar con... Sí, con la, con la, con la primera. El primero que se ría, a eso le pregunto. <risa> Nadie se quiere rir porque... <risa> ok, ok. Vamos a ver. Uh, uh, Roberto Chica. Roberto Chica, como usted está serio, se lo vamos a preguntar. Por ejemplo, si usted quisiera describir, uh, uh, ¿usted tiene novia, esposa? ¿No? no. Ni novia ni esposa. esposa. Esposa, ok. Descríbame a su esposa. Ok. Uh, my wife is... Uh... Pretty woman. And he's a uh, um, se va. Lo metí en problemas, ¿ah? Uh, ¿eh? Lo metí en problemas. 
Me está <risa> viendo aquí serie. Sí. Ok, vamos, paremos ahí mejor. Vamos, primero demos las instrucciones y sí. después vamos a hacer. Porque no quiero que me llame cuando no, no, teacher, eso, mire, es broma, es broma. Estoy durmiendo en el sofá. <risa> ok, so if you want no. to, if you want, you can say a few words about how you personally, o sea, de, de cómo usted personalmente feel about her appearance, oh. ¿sí? No es cómo ella se ve, sino que how do you feel about the appearance. Por ejemplo, la misma persona, nosotros la vemos, podemos ver bonita hoy y fea mañana, dependiendo de cómo yo me siento, ¿sí? So, entonces, cuando se está escribiendo algo, it depends how do you feel, how you personally, porque otra persona puede opinar diferente, pero eso ya es otra cosa. Pero how do you feel personally about her appearance? For example, you might say that, that she is pretty, yeah, lo que usted dijo, yeah, striking, ordinary. Puede ser, oh, she's an ordinary woman, yeah, she never want to go with me to the park. That she is a, uh, uh, you could also say things like, um, she looks stylish, yeah? Otra vez han visto uh, un hombre stylish. Stylish quiere decir que eh, se ve elegante. Eso quiere decir stylish, yeah? Lo vamos a escribir aquí para que lo tengan ustedes ahí. Para cuando quieran decirme a mí, ¿verdad? The teacher looks stylish, okay? Stylish. Stylish. Stylish, yeah? Okay, you, you can say that she looks stylish, yeah? My wife looks stylish, elegant. So then, but it's elegant, it's stylish, yes? Or she's kind of uh, edgy looking. Edgy looking is otra, otra, otra forma de decir, edgy looking. Edgy looking is, uh, perdón, aquí va, no va este, sino que va otra. Edgy looking. Ok, es la... Esta computadora es, me está dejando en vergüenza. Ok, un momento. Es el dash el que quiero poner, no es el que... Vamos a poner en inglés. Edgy looking. Es, 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 looking, edgy looking. Y edgy se... Se pronuncia así, edgy, 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 edgy. Yeah. la D es muda, entonces edgy, edgy looking, edgy looking es, uh, por ejemplo, usted ha visto personas que andan con bastante piercing, piercing, así que anillos aquí, anillos aquí, anillos aquí, anillos por todas partes, esos son edgy looking. O también es una persona que anda como 200 tatuajes en su cuerpo, son edgy looking. O sea, son una persona que resaltan de lo demás, sobresale de lo demás. ¿sí? Eso se llama edgy looking. And stylish es en la otra parte, ¿verdad? Stylish es, es una persona bien elegante. ¿Ok? Esto es cuando... ¿Está describiendo o está preguntando acerca de la apariencia física de una persona? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner primero cómo es que nosotros vamos, vamos a preguntar. ¿Cómo le preguntaría a usted acerca de la apariencia de, de Carmina? ¿Cómo le preguntaría a Natalie usted a, acerca de la apariencia de Carmina? Si usted quisiera que yo le describiera a Carmina, ¿cómo usted me preguntaría? Maybe. Maybe. Okay. Maybe. How, Maybe. No, no. Uh, how do you? Maybe how do how you, do Carmina, you, look do like? You, Carmina, looks like. No, Andrea. How how do Carmina oh, look how? like? Okay. How do Carmina? How do Carmina how? look like? How? Okay. How? A ver, el how lo usamos de cómo, ¿verdad? ¿Cómo? De, cuando hacemos algo, how do you do this? 
how do you make eights? How do you uh, go to work? It says how to, yeah? Pero en inglés, en español, si lo traducimos sería como, ¿verdad? Pero en inglés es de otra forma. Entonces usamos el what. What. Para hacer una pregunta, acuérdese de la descripción eh, física de una persona. Entonces, pues tenemos el what does, what does, Carmina, Carmina, yes, uh -huh. Carmina, uh -huh. looks look, like. Look, look like, uh, ahí oí que alguien dijo looks like, vamos a escribirlo así, looks like, ok, ahora, ¿es esto correcto? Uh -huh. Without, without the S, teacher. Okay, without okay. The S. Ah, no, escuché no. una, ajá, uh -huh. okay. Uh -huh. Without the S. Yes, very good. What does Carmina look like? Yeah? Entonces, eh, viene una persona, vengo yo y digo, um, let me see, ¿dónde está Carmina? No la veo. Ay, Carmina, déjeme verla, por favor. Okay, very good. Okay, she is a good looking yeah she is a, a good looking de qué estoy hablando ahí de qué de qué apariencia estoy hablando the look looks ¿Mm? yes she is a good looking okay um, um y luego digo she is a tall Sí, yo la vi caminando, Carmina, y vi que era alta. Tall, tall girl. ¿Ya? Yeah? ¿De qué estoy hablando ahí? Natalie, ¿de qué está Height. Height, yes. The height, height. yes. Height. Um, uh, she is, um, ojalá no me vaya a golpear, ni me vaya a maltratar, ni me vaya a decir nada. She is uh, in, um, she is uh, in her, let's see. Póngase a reír, Carmina. Carmina, póngase a reír. Ya, yeah. ok. Serios. Late. <ríe> no, es que ya se va a poner seria. Twenties. Twenties. Yes. ¿De qué está hablando ahí? She is in her late twenties. ¿De qué está hablando ahí, Cermeño? Age. Age. Very good. Está hablando de su age, ¿verdad? Ok. Eh, yes. She has... Uh, uh, and uh, she has uh, a long, long hair. Yes. Very good. She has a long hair. ¿De qué estoy hablando? Eh, vamos a ver, Roberto. Her. Their hair, ¿verdad? Their hair, yes. Very good. Her. Their hair. Muy bien. Ahora. Vamos a preguntarle, hoy sí ya, este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer. Claro que ahorita como estamos comenzando, lo estamos de, eh, eh, describiendo de esta manera. Pero si, si, si te preguntan, oh, what does Carmina look like? Uh, oh, my God. You know what? Um, I'm sorry, but I have to say this. Uh, she's a very good looking girl. And, and my God, she's very tall. You know, um, when I'm uh, beside her, I feel, uh, I don't feel comfortable because I'm, I'm too short, you know, for her. And she's very tall. And, and she, she's, a, she's, she's not too old. She's not too young. She's in her late 20s. Oh, my God. Yeah, she's very, um, you know, she's a very attractive girl. And the her hair, my God, it's the longest hair that I have. The longest hair that I have. Por favor, por favor, eh, eh, los micrófonos, eh, porque, gracias. Ok, she has a long hair, ¿verdad? Entonces ya describimos nosotros cómo es ella. Ya la describimos poco a poco basado en lo que nosotros hemos estado eh, practicando. Entonces yo creo que ya tenemos nosotros las, las, las características, ya tenemos la información, cómo nosotros podemos uh, eh, eh, describir a alguien. Voy a poner aquí lo, los lineamientos Que vamos, que usted, después usted puede usar sus propios lineamientos. Uh, these are the requirements just for uh, this uh, practice that we're going to do today. Pero later on, usted puede hacerlo 
en la forma de la, de, de, de la forma como usted quiere. Puede hablar del, del cabello o puede hablar de, 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 su, de su facial, you know, eh, characteristics, o puede hablar de, de su build, de como usted sea primero o segundo, no importa. Pero vamos a hablar de la height. Vamos a hablar de la height. Vamos a hablar de la uh, age. Vamos a hablar del build. Ya hoy todo esto, si ya lo podemos, uh, ya lo puedo decir yo. Uh, vamos a hablar del look. Y vamos a hablar del, eh, ¿qué más dijimos? Age, height, age, build, look. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Hair. Hair. ¿Mm? Hair. 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 Yes, muy bien. Vamos a hablar de height, age, build, and look. Ok. Entonces, eh, cada uno de ustedes me va a hablar acerca de esa persona. ¿Ya? Estamos. ¿Sí? Entonces, me va a como describir esa persona. Yo le voy a decir a quién me va a describir usted. Y usted me la describe de esta, el height, el age, build, look, and hair. En el hair, usted puede decir long, curly. Ok, ok. Eh, ¿Puedo borrar esto ya? ¿Puedo salirme ya de la, de la... Ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo escribieron. Ya estoy chévere. Ok, thank you. Yes. Excelente. Ok, very good. Ok, entonces, eso, eso va a ser la... Sarita Martínez, eso va a ser eh, la, la, la actividad que vamos a tener ahorita. Entonces, quiero que Lis, Lisette me describa a, a Cermeño. Y Roberto Chicas me va a describir a Selena. Selena me va a describir a Lisette. Y, uh, y Roberto Quijano me va a describir a Natalie. Natalie me va a describir a Crisia Melara. Crisia Melara me va a describir a Beatriz. Beatriz me va a describir a Roberto Quijano. Y Torres me va a describir a Sarita. Y Sarita me va a describir... A, a Carmina Martínez. ¿Ya? Ok. Haciendo esos lineamientos que tuvimos. ¿Ok? Entonces, eh, tómense eh, dos segundos para hacerlo. <risa> no, ¿verdad? Dos segundos. ¿no? <risa> ok, tómense, no sé, diez segundos para hacerlo. Eh, ya, mientras tanto, yo les voy a estar diciendo de lo que... Eh, se trata. El, la práctica se trata de que usted va a describir. Yo le voy a preguntar, hacer la pregunta. What does uh, Selena look like? Sí, Cermeño. Richard, can you tell me again who are going to uh, describe? The person that I want to describe. Ok. The person, the person that, that you are going to describe. To usted va a describir. Yes, sí. to... Usted va a describir. Descríbame a Carmina Martínez. Carmina. Ah, ok. Carmina. Mm -hmm. okay. ok, thanks, teacher. You're welcome. You're welcome. Teacher. Yes, teacher. Sara Martín. Sí, sí, usted también. No. Dijo Torres a Sara Martínez. Sara Martínez a y Carmina. Sara Martínez a Sara Carmina. Carmina. A Carmina Martínez, correcto, sí. ¿Yo a Carmina? Sí, Sarita, sí. Ya se fue Carmina. Ah, no, Isa. ¿Y Carmina, quién le tocó a usted? Nadie. Describa al teacher. Hasta el teacher te escriba. Ah. Ok. Cuando estén listos, me, me avisen. Ok. Para, y la pregunta va a ser, what does uh, uh, Carmina look like? Y va a decir, oh, she is a good looking girl. She...
Okay. Estamos listos ya. Ok, en ese orden que lo fui diciendo, lo vamos a ir uh, desarrollando, ok. Entonces empieza. Ok, yo empiezo. Ok, ¿a quién va a describir usted? A Tirso. A Tirso, ok. Uh, Lizette, uh, what does uh, Tirso look like? Ok, Tirso has black wavy hair. Ok. And he also has a beard and a mustache. Ajá, uh -huh. ok. And he is tall and heavy. Ok. And he seems really smart. He seems really smart. Ok, very good. Excellent, a good job. Oh my God. Now I know how the, what uh, he looks like. Very good. Who's next? ¿A quién le dije después? A Tirso, ¿verdad? Sí. Ah, ok. okay. Mm -hmm. I, I want to describe Carmina. Ok, Carmina. Mm -hmm. Carmina, uh, she is uh, good looking. She okay. has a uh, black hair. Okay. Uh, she, she's in her 20s, maybe. Okay. Late 20s, uh, yes. She looks, she looks uh, slim. She looks slim. Okay, very good. She okay. looks slim. Mm -hmm. um, she looks like a good person. She looks like a good person. Well, is she tall, short, medium height? She's... Maybe she is a medium, medium height. Medium height. Okay. Yes. Very Ooh. good. Mm -hmm. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, Carmina. Oh, who's next? Quién es próximo? Aquí le tocaba después. No se me escondan, por eso les dije yo. ¿Quién va después? Lo, lo escojo yo entonces. Roberto Quijano. Roberto Quijano, entonces. Okay, Natalie. Natalie, okay. Uh, yeah. Carmina, to me. <laughs> okay, what uh, does uh, Na what does Natalie look like? Um, Natalie is medium height. Uh, height. She is in her she is in her late twenties. Okay. Um, Natalie is a slim, mm -hmm. and Natalie is good looking. Oh, this she's is all I can say. Okay, very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, who's next? Mm -hmm. Natalie? I'm just Christian. Christian. Okay, what does uh, Christian look like? Christian uh, look like? Christian looks like looks like uh, have a wave it has a wavy black hair. Uh, Grisha is younger. Uh -huh. He's in his 20s. In his 20s uh, or her 20s? 20s. Okay. Uh, she is a medium height. And medium she's height? Intelligent person. Okay, medium yes. height. Okay, she is, right? She is in, in, in her late 20s. Her late 20s. Yes, very good. Excellent. Good job. Excellent. Okay, Chrisia. Okay, I described to Beatriz. Okay, um, what does uh, Beatriz look like? She's maybe medium height. Medium height, okay. Um, mm -hmm. And she's uh, in her late 20s. In her late 20s, okay, very good. Um, she is a slim. She's slim. Um, she is good looking girl and pretty girl. Um, she has a black hair and long hair. She has a black long hair. Very good. 
hair. Long black hair. Very good. Excellent. Very good. Okay, Beatrice, your turn. Very good. Excellent. Okay, what does Roberto uh, look like? Okay, I'll just see Roberto. Sí. <laughs> Roberto has black hair. Okay. I think so. Um Roberto is in his 30th. 30th, okay. Mm -hmm. 30th. Okay. He is not thin. It's thin, okay, okay. He's a good looking man. He's a good looking a man. Okay. And he's very tall. He's very tall. Very good. Excellent. Okay. Good job. Good job. And uh, who's next? Quien va después? Sarita Martinez. Dale, Sarita. She, what, what, what does Carmina look like? What, yo le voy a preguntar, she what does Carmina look like? What does Carmina look like? She is a looking, she is a tall heels, she is a clean, clean heels, and she is a age. Uh, Carmina is a beautiful, um, and bull, and eight. Ok, very good, excelente, muy ya, good job, good job. Ok, ahora, ¿quién va después? Selena. Yo, yo. Ok. Sí. Um, the teacher is uh, tall. He has a short hair. Ok. Um, he, uh, ah. Uh -huh. Yo le voy a poner la nota. Uh, he's uh, heavy. Ok. He's heavy. Okay. Uh, <laughs> uh, he's, he's good looking. Oh, ok. Ya tiene 10. Le damos C. Yeah. <laughs> ok. Ok. Very good. Excellent. Bien inteligente. ¿eh? Sí, le damos C. Ok. Very good. Uh, ¿Quién falta? Yo, teacher, voy a describir a Seb. ¿A quién, perdón? A Lisep. Ok. What does Lisep look like? Uh, uh, Lisep is medium height. She is young. Uh, she is slim. She is pretty. Uh -huh. uh, and she has black hair. She has black hair. Very good. Excellent. Good job, good job. Eh, Torres, ¿a quién le tocó usted? A ah, Sara. Ok. Sarita. Ok, Sarita. Póngase bien, Sarita, sí, de este lado. <risa> eh, no rey, what do conozco. Sara look like? <risa> ok. Mm -hmm. Well, Sara is a very old woman. Okay. And she has a short and red hair. Ok, very good. Eh, she is in her 40s. Okay. Uh, well, Sara is a good looking girl and she's a clinger. Okay, very good. She's a good looking girl. My goodness. Very good. Um, ¿Me faltó alguien o ya todos estamos? Selena, y usted ya lo hizo, ¿verdad? Okay. ¿Alguien que me faltó? No se vayan a quedar sin. Este es como ganarse la lotería. Okay, Roberto Chica, very good. Aquí está tu correcto. Eh, Selena. Selena. Ok, Selena. And Selena has a black and short hair. Ok, black Selena hair. is a young girl. Young girl, very good. Eh, young girl. Eh, mm -hmm. Selena is a medium height. Ok, height. And she is a slim. She is a slim girl. Very good. Svelta. Uh -huh. Very good. Very good, good job. Excellent. Excellent. Well, 
um, is the end of the class. I hope uh, you guys uh, have learned something good tonight uh, and that uh, you keep practicing describing. Try to describe your family. Trate de, de describir a su familia, la que tiene ahí enfrente. Trate de describirla para que vaya agarrando esa, esa habilidad. Es la práctica le va a dar la habilidad y después usted ya no va a pensar de, de decir, ok, voy a hablar de la height, age, build o el hair o, o de cualquier otra fisionomía, ya automáticamente ya se va a hacer algo de su vocabulario. Entonces, le dejo eso. Mañana yo le voy a preguntar a quién describió en su casa y usted me va a describir esa persona. ¿Ok? Excelente. ¿Estamos bien? Entonces, para mañana, eso, describirme de un familiar suyo. ¿Estamos bien? Ok. Well, thank you for being here, and I'm sorry that I was late. Well, it was, uh, well, we had the technical problems, but finally, we did uh, overcome bye -bye. the problem. Bye-bye, bye-bye. Okay. Ciao. See you tomorrow. Have a good night, everybody. <laughs> See you tomorrow, teacher. Good okay. Bye-bye. Have a good bye -bye. night. Good night.